എൻ്റെ പേര് വിലായുധൻ കൊടുങ്ങലുകൾ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ എനിക്കിത് സംഭവിച്ചത് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ പിന്നകത്ത് പോയത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയായ മക്കൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു അസുഖമായിട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വന്നു അതിൽ മുമ്പേ ഞാൻ പല ഡോക്ടർമാരെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ലായിരുന്നില്ല നാടൻ വൈദ്യരായിട്ടും ഹോമിയായിട്ടും ആയുർവേദ എല്ലാം നോക്കി ശരിയാവാതെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് വേലായുധൻ പാൻഡൽ കോഡിന് ഞെരുക്കമുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകാലുകൾക്ക് ബലക്കുറവും നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പാനൽ കോഡിൻ്റെ ഞെരുക്കം എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി അതിന് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും നമ്മൾ അടുത്തതായി ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പിൻ ഇരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മെറ്റാലിക് ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ആർ ഐ സ്കാനുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ പരമേശിനെ ഞാൻ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം വളരെ വിജയകരമായി പുറത്തെടുക്കുകയുണ്ടായി അഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഈ പിന്ന് അകത്ത് കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് അപ്പോൾ എം ആർ സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ എടുക്കണം ആദ്യം അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ പരമേശ് സർജിയുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മുഖാന്തരം ഇത് ലങ്സിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു എക്സ്റേ പോലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം പൾമനോളജി വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നീഡിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ റിജിഡ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക റിജിഡ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കഴുത്ത് ഹൈപ്പർ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ടൊരു ട്യൂബ് റിജിഡായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റാലിക് ട്യൂബ് വായ വായയിൽ കൂടി ശ്വസനനാളിയിലോട്ട് ഇറക്കുകയും അതിനുള്ളിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഫൈബ്രോപ്റ്റെക് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സ്കോപ്പ് ഇറക്കി നോക്കുകയും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ബോഡീസ് യൂഷ്വലി റിമൂവ് ചെയ്യുക ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് റിജിഡ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് കഴുത്തിലുള്ള തേയ്മാനവും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിനുള്ള ഇഞ്ചുറിയും കാരണം ഒരിക്കലും കഴുത്ത് മടക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഹഡിൽ റിജിഡ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അനസ്തീഷ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേഷനോട് കൂടി തന്നെ ഫൈബ്രോപ്റ്റിക് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പ് അകത്തോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ലങ്സിനുള്ളിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നീഡിൽ എവിടെയാണെന്ന് വലത്തെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ താഴത്ത പോർഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എംബഡഡായിട്ടിരിക്കുന്ന നീഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹഡിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നീഡിൽ തു തുറന്ന് ഒരു വി ഷേപ്പ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഹഡിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീഡിലിൻ്റെ ടിപ്പ് മുകൾ വശത്തോട്ടാണ് ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് വളരെയധികം കേടുപാടുകൾ പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു നീഡിലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നാലാമത്തെ ഹഡിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നീഡിലിൻ്റെ ടിപ്പ് ശ്വസന ശ്വാസകോശത്തിനുള്ളിലോട്ട് ചേർന്ന് അമർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈബ്രോപ്റ്റിക് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഈ നീഡിൽ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ലങ് സർജറി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് കാണുകയും ബ്രോ ഫൈബ്രോപ്റ്റിക് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പ് വഴി തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ നീഡിൽ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാനും സാധിച്ചു ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനൊരു ബാക്കപ്പ് ആയി നിന്നിരുന്ന അനസ്തീഷ ടീമും പ്ലസ് നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫുമാണ് കാരണം സാധാരണ ഒരു ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി വഴി ചെയ്യാൻ ഉള്ള എടുക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രൊസീജിയറിന് എടുത്തിരുന്നത് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ എടുത്തു യൂഷ്വലി ഒരു വൺ ഓർ ടു അറ്റംസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്
ഒരു നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സർജറിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സുഖകരമായിട്ട് എടുത്തു സംഗതി ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായി അങ്ങനെ എൻ്റെ മറ്റേ കഴുത്തിലെ ഓപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞു സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയും കുറച്ച് കുറച്ച് ശരിയാവുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എടുത്ത ഡോക്ടർമാരോടും മറ്റെല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും